ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸವಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ್ವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೂಜು ಮೆಣಸೇನಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಗಿಂತ ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ನಾವೇನು ಬೇಯಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಣ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿರೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಖಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ನಾವು ನೀವು ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಖಾರನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೀರ್ಗೊಜ್ಜು ಅನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಅಂತಲೂ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆ ಹುಳಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಪರಿಮಳದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹವ್ಯಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಾವು ಈ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಮಾವಿನಕಾಯ
ಇದರ ಹುಳಿನೂ ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಟಿಲ್ ದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್